వేదికకు స్వాగతం మనకు వచ్చిన ప్రశ్న కొంత సర్ప్రైజింగ్గానే ఉందండి ఈ మధ్య న్యూస్ పేపర్లో చూశానండి నాన్ వెజ్ తింటేనే కాపురం చేస్తాను అంటూ బంజారు హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చింది అమ్మాయి ఇటువంటివి కూడా ఉంటాయా ఇంత చిన్న రీజన్స్కే విడిపోతారా అంటూ ఫా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆవిడ ఒక ఆవిడ విజయవాడ నుంచి రాశారు ఆశ్చర్యపోతూ నిజంగా కొంత సంతోషకరమైన విషయం అమ్మ మీ జనరేషన్లో ఇటువంటివి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఈ జనరేషన్లో ఖచ్చితంగా చాలా చిన్న చిన్న విషయాలకి డైవర్స్ దాకా వెళుతున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్ నాన్ వెజ్ తింటేనే వివాహం కాపురం చేస్తాను అనే అమ్మాయి విషయానికి వస్తే ఆ కేసు మేము కూడా ఐడెంటిఫై చేసాము బంజారు హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ కంప్లైంట్ అనేది వచ్చిందమ్మ ఎట్లా అంటే వాళ్ళు మ్యారేజ్ అయ్యి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది లవ్ మ్యారేజ్ ఇద్దరు చేసుకున్నది అమ్మాయి నాన్ వెజ్ తింటుంది అబ్బాయి నాన్ వెజ్ తినడు అలవాటు కూడా లేదు వీళ్ళు లవ్ చేసుకున్నప్పుడు వీళ్ళ అద్భుతమైన అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటి అంటే బయట తిను నువ్వు ఇంట్లో మాత్రం మా ఇంట్లో వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఇంట్లో వంట చేసుకొని నాన్ వెజ్ వంట చేసుకొని తినడానికి వెజ్ అందరం కలిపి తిందాము నీకు నచ్చితే నువ్వు బయట తిను నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను నీకు నేను సపోర్టింగ్గా ఉంటాను అని ఇట్లా వీళ్ళు లవ్ చేసుకున్న టైంలో బయట రెస్టారెంట్లో బాగానే తిన్నారు హ్యాపీగానే ఉన్నారు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ పెద్దవాళ్ళని ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నారు అంతవరకు మనం సంతోషించాలి తర్వాత జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటి అంటే ఈ ఎక్కడైతే వీళ్ళు బంజారా హిల్స్ జూరిస్ డిక్షన్లో యూసఫ్గూడ కృష్ణానగర్ సరౌండింగ్స్లో వీళ్ళు కాపురం స్టార్ట్ చేశారు ఒక ఫోర్ మంత్సే అయ్యిందమ్మ ఎప్పుడైతే కాపురం స్టార్ట్ చేశారో ఇక రియాలిటీ స్టార్ట్ అయ్యింది ఫోర్ మంత్స్ వరకు అమ్మాయి ఇంట్లో నాన్ వెజ్ అయితే వండలేదు కానీ మెల్లగా స్టార్ట్ చేసింది తన అనుకోవడం పెళ్ళైనాక ఆయనే సర్దుకుంటాడు ఆయనే తింటాడు ఇంట్లో వండనిస్తాడు అని అనుకున్నదట మరి ఆ టూ ఇయర్స్లో వాళ్ళిద్దరూ షేర్ చేసుకున్నది ఏంటో మనకే అర్థం కాదు ఎప్పుడైతే అత్తమామలు ఇంట్లో నాన్ వెజ్ వండకూడదు నువ్వు కావాలంటే బయట తిను అన్నారు ఇంట్లో గొడవలు స్టార్ట్ అయినాయి తను ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ నుంచి అతన్ని పూర్తిగా హరేస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది నేనైతే ఇష్టం ఉంటే నా కోసం నువ్వు నాన్ వెజ్ తినాలి మటన్ తినాలి ఇంట్లోనే నేను వంట నాన్ వెజ్ వండుతాను నువ్వు నా కోసం తినాలి అంటూ ఫోర్స్ చేసింది అతను తినను అనటం వల్ల అమ్మాయి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి హరాస్మెంట్ కంప్లైంట్ ఫైల్ చేసింది అత్తమామల మీద హస్బెండ్ మీద ఏ పాయింట్ మీద అనేది కౌన్సిలింగ్ ఇప్పుడు మనకున్న సుప్రీం కోర్టు గైడ్ లైన్స్ వల్ల కౌన్సిలింగ్ కంపల్సరీ కాబట్టి అదే ఒకప్పుడు అయితే ఇమీడియట్గా అరెస్ట్ వారెంట్లు ఉండేవి విషయం ఏంటో కూడా తెలుసుకోకుండా హస్బెండ్ని కానీ అత్తమామలను కానీ అరెస్ట్ చేయడం జరిగేది ఇప్పుడున్న సుప్రీం కోర్టు గైడ్ లైన్స్ వల్ల కౌన్సిలింగ్ ఉండేసరికి అత్తమామల్ని హస్బెండ్ని పిలిచారు అబ్బాయి చెప్పిన పాయింట్స్ విని అమ్మాయి కూడా అదృష్టం యాక్సెప్ట్ చేసింది అవునండి నాన్ వెజ్ తింటేనే కాపురం చేస్తాను అంటుందండి అది హెరాస్మెంట్గా ఫీల్ అయ్యి అమ్మాయి ఇక్కడికి వచ్చింది దానికనే పోలీసులు కూడా షాక్ అయ్యారు ఇటువంటి చిన్న చిన్న రీజన్స్ కూడా పోలీస్ స్టేషన్స్కి వస్తారా అనేది అమ్మాయి కొంచెం కూడా అడ్జస్ట్ అవట్ల కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినా కూడా అతను ఆ కండిషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే అది నేను లెటర్గా రాయించుకొని కాపురానికి వెళ్తాను లేత వెళ్ళాను మీరు ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయండి అన్నట్లు కొంత సీరియస్గా చెప్పడం వల్ల పోలీసులు కొంచెం వాళ్ళకి సీరియస్ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి రెండు మూడు కౌన్సిలింగ్స్కి రండి అని పంపించారు ఆ టైంకి మేబీ ఇప్పుడు వాళ్ళు డైవర్స్కే వెళ్ళారు కలిసే ఉన్నారా అనేది దేవుడు అరగాలి యాక్చువల్గా ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి సుప్రీం కోర్టు కూడా కొంత కొన్ని విషయాల్లో అది సీరియస్నెస్ అనుకుంటే డైవర్స్ దాకా వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నారు అంటే మనం సింపుల్గా సిల్లీగా అనుకుంటాం కానీ కాపురాలు ఈరోజు సర్వనాశనం అయిపోతున్న సిల్లీ రీజన్స్ కొన్ని చూస్తే రిమోట్ టీవీ రిమోట్స్ దగ్గర గొడవలు అయ్యి హత్యల దాకా వెళ్ళి లేకపోతే డైవర్స్ దాకా వెళ్ళిన కేసులు ఉన్నాయి అలాగే గొరక పెట్టారు భర్త గొరక లేకపోతే వైఫ్ గొరక పెడుతుంది నా రాత్రిపూట నాకు నిద్ర సఫర్ అవుతుంది అంటూ గొరక మీద డైవర్స్ తీసుకున్న కేసులు మన దగ్గర జడ్జిమెంట్స్ ఉంటాయమ్మా అట్లాగే ఈ అమ్మాయి విషయానికి వచ్చేసరికి తను భర్త నాన్ వెజ్ తినట్లేదు నాన్ వెజ్ తినకపోవడం వల్ల నా లైఫ్ లాంగ్ నేను నా రైట్ కోల్పోతాను కాబట్టి ఇట్లాంటి వ్యక్తి నాకు అవసరం లేదు అంటూ కోర్టు దాకా అప్రోచ్ అవుతున్న సందర్భాలు అంటే కాపురాలు ఒకప్పుడు సర్దుబాటులతో ఉండేవి ఈ రోజున హక్కులతో ఉంటున్నాయి ఎప్పుడైతే హక్కులు వస్తాయో రెండు వైపుల హక్కులు వస్తాయి కాబట్టి అవి నిలబడడం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్గా డైవర్స్ అనేది ఒకప్పుడు సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేసేది కాదు పది కాపురాల్లో ఒక రెండు కాపురాలు గొడవలు జరిగిన ఒక పదేళ్ల తర్వాత అన్న వాళ్ళు కలుసుకునేవాళ్ళు ఈ రోజున పది పెళ్ళిళ్ళు అయితే అందులో తొమ్మిది పెళ్ళిళ్ళు కోర్టు దగ్గర ఎండ్ అవుతూ డైవర్స్ దగ్గర ఎండ్ అవుతున్న సందర్భాలు ఆ ఒక్కళ్ళు కూడా అటు ఇటు విసలాడుతూ ఇంకో రెండు మూడు సంవత్సరాలు కోర్టుకు వస్తున్నారు అంటే ఇంత హీనమైన పరిస్థితుల్లో కుటుంబ వ్యవస్థ కానీ వివాహ వ్యవస్థ కానీ దిగజారుతుం
కౌన్సిలింగ్లు ఇప్పిస్తే బెటర్ అనేది నా ఉద్దేశం